Kasi Chia, Mr. Fazla Munim will give a token of appreciation for Kazi Bhai. Uh, thank you for the refueling session, Kazi Bhai. I hope we are all warmed up. Uh, now we would like to move on to the next session. The third session will be about tech infrastructure and capacity building. It will be about unleashing the potential of smart infrastructure, empowering smart governance and future-proofing nations. For this panel discussion, can we call on stage our first panelist, Mr. Privadi Shurjanto Marshall, the founding CEO of Privy, on stage, please. Ladies and gentlemen, uh, can we have a round of applause, please? Next, we would like to call on stage Mr. Mohammad Hafizur Rahman, technology analyst, A2I, aspire to innovate of the ICT division of the government of the People's Republic of Bangladesh on stage, please. Next panelist would be Ms. Tasnuva Ahmed, director and chief operating officer of Asta IT and founder and CEO of Cloud Convoy. A huge round of applause for Tasnuva, please. Next panelist would be M. Ishtiak Sarwar, founder and managing director, Amar Pay. A huge round of applause. The next panelist would be Lieutenant Colonel Rakibul Hassan, retired, Chief Technology Officer of Linktree, a proud sponsor for today's event. The last but not the least participant would be Sherful Alam, Chief Executive Officer of Felicity IDC Limited and Chief Strategy Officer of Fiber at the Home Limited. For moderating this discussion, can we call on stage, who is already here, Mr. Mohammad Fazle Manim, Manager, Government and Public Sector, Arnes Yang. Mr. Munim will take forward this session from here. Thank you, everyone. Hello. So you can hear us. Uh, the, uh, session three for today, core topic is take infrastructure and capacity building. After hearing this, uh, everybody is thinking we should sleep. <laughs> it's a core technical uh, words we are saying about. Uh, so for the audience, I will go in both Bangla and English mode. Hopefully all are okay. I had uh, took permission from Marshall. <laughs> He's okay with us, so no problem. So, <clears throat> Prothamoto, uh, Ami Judi infrastructure Kothaboli, Achkamra Jadar Kepechi, Porichi already Amra Huegechi, Porichi and Yashawanus to Kurbona. Jadar Kamra Pechi, Tara A industry, the Onik Dinthore Kachkorchen, Jadar Mukte Kamra Shunbo, Shahoj Bhashai, Amadar Bhashai, the infrastructure, Prozuni, the capacity building Kanodor car. Uh, Prothomi, uh, Ami. একটি বিষয় একটু আলোকপাত করতে চাই আমি 2000 বিশে যখন সারা পৃথিবীতে কোভিড এর আক্রান্ত হয়ে পড়লো এবং লকডাউনে সমগ্র বিশ্ব বিপর্যস্ত আমরা দেখেছি অনেক বড় বড় দেশ তখন হিমশিম খাচ্ছিল তাদের প্রস্তুতি নিয়ে ঠিক তখন আমরা কিন্তু বাংলাদেশ সরকার এবং বাংলাদেশের জনগণ এই কোভিড পরিস্থিতিকে কিন্তু সাহসের সাথে মোকাবেলা করেছি তার পিছনে তিনটি কারণ আমরা আবিষ্কার করেছিলাম তখন একে আমাদের 2021 সালের জন্য সরকারের একটি টার্গেট ছিল যে আমরা ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়ন করব একই সাথে আমাদের 50 বছরের বাংলাদেশের 50 বছরের পূর্তি এবং তৃতীয় আর একটি কারণ ছিল যে আমাদের মুজিব শতবর্ষ সো এই তিনটা প্রস্তুতি সেবার আমাদেরকে কিন্তু বাঁচিয়ে দিয়েছিল সো এবার 2041 এর টার্গেট নিয়ে যখন আমরা কথা বলছি প্রথমেই চলে আসে একটু পেমেন্ট সিস্টেমের কথায় সো অলরেডি একজন ইস্তিয়াক ভাই হাসি দিয়ে ফেললেন যাই হোক do you have actually share smart Bangladesh potential infrastructure Kimba security pick up or be on a Bangladesh a bottom on payment system of fin ticket prostitute key of style which will have me born a current even a key shot a tantic John of honor just our journey be sure to do a chain she jagat it is you definitely call up at current Jackie Corley I'm not on the John of honor as the fear of it a party fin ticket put the Hello, is it okay? Thank you. Uh, thank you, Munim Bhai, for uh, giving me the floor. Um, currently, the government, uh, the way the government is uh, driving towards uh, uh, building the smart Bangladesh and the digital Bangladesh. So, our fintech industry has evolved for quite a long journey. Our regulatory body, they are uh, also uh, coming up with the new regulations. And the fintechs are also trying to evolve with new, new technological innovations like new banking. super app payment system MFS So, skill resources that is one of the key key thing that we need. And at the same time, we need a good infrastructure. And third, but the most important thing is the policy support. 
So once we have the policy support, then everything will be easier, and it will be good for us to have a uh, total infrastructural uh, development of fintech through the development, and then we can bring those people, those who are not using, trust in the industry. सहयोगता <laughs> প্রশ্নটা অবশ্যই স্মার্ট বাংলাদেশের জন্য একদম ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন সো আই থিঙ্ক আমরা পুরোপুরি বিশ্বাস করি না যে টেকনোলজি হিউম্যান হিউম্যান রিকোয়ার্ড যেসব সার্ভিসেস আছে পুরোটাকে আসলে বিলিন করে দিতে পারবে এটার কারণ হচ্ছে দেয়ার আর মেনি থিংস দ্যাট ক্যা দ্যাট ইউ ক্যানট ডু উইদাউট হিউম্যান টেকনোলজি আমাদেরকে অনেক বড় বড় ডেটা খুব কম সময়ে অ্যানালাইসিস করে দিতে পারে আমরা নাম্বারস নিয়ে খুব কম সময়ের মধ্যে উই ক্যান ফিগার আউট উই ক্যান ডু মার্কেট অ্যানালাইসিস উই ক্যান ডু রিসার্চ অ্যান্ড অলসো আজকে সকালবেলা আমাদের আমাদের চিফ গেস্ট সালমান এফ রহমান উনিও বলছিলেন চ্যাট জিপিটি নিয়ে কথা যে একজন কি একজন অ্যাটর্নির হয়তো চার দিন সময় লেগে যেত একটা পিটিশন লিখতে যে বাট চ্যাট জিপিটি দেখা যাচ্ছে ওকে চার মিনিটে ওটা করে দিচ্ছে বাট ইজ চ্যাট জিপিটি টোটালি কারেক্ট হু ইজ গোয়িং টু সি দ্যাট বিকজ আমরা যে চ্যাট জিপিটি ইউজ করছি এটা তো একটা লার্ন বিহেভিয়ার মেশিনটাকে আগে লার্ন করতে হচ্ছে তারপরে ও হচ্ছে ওই টেকনোলজিটা আমাকে ফাস্টার করে দিচ্ছে আমি এই সুবিধাটুকু পাচ্ছি টেকনোলজি ইউজ করার মাধ্যমে তারপর যেমন আমরা আপ আপস্কিলিংয়ের কথা যে বলছি যে আমরা যদি নিজেদের অর্গানাইজেশনের মধ্যে সবসময় একটা স্কিল ডেভেলপমেন্ট ট্রেনিং এগুলার একটা রেগুলার প্র্যাকটিস রাখি তাহলে কিন্তু আমাদের যারা জনশক্তি আছেন তারা কিন্তু সবসময় নিউয়ার টেকনোলজি নিউয়ার প্র্যাকটিসেস দে উইল অলওয়েজ বি এবল টু লার্ন যেমন একটা সময় এসেছিল ব্যাংকিং সেক্টরে প্রচুর পরিমাণে হচ্ছে টেকনোলজি ইউজ হচ্ছে দে ওয়ার ইউজিং লট অফ সফটওয়্যার সো উই ওয়ার সাই স্মার্ট ব্যাংকিং হচ্ছে বাট আমরা কি আসলে ব্যাংকারদেরকে হারিয়েছি উই ডিড নট যেমন ওয়ার্ল্ডে এখন পর্যন্ত এখনও অলমোস্ট তিন লাখ নার্সের রিকোয়ারমেন্ট আছে প্লাস ইউএসএ এলোন সরি তিরিশ লাখ নার্সেসের টোটাল নিড আছে এবং ইউএস এলোন হ্যাজ নিড ফর থ্রি সো আমরা যেহেতু ওই যে সতেরো কোটি মানুষের দেশ আমাদের দেশে তো আসলে হিউম্যান রিসোর্স আছে এই হিউম্যান রিসোর্সগুলোকে আমরা যে স্কিলটা আমাদের পরবর্তীতে প্রয়োজন প্রয়োজন হতে যাচ্ছে সেই স্কিলটা যদি আমরা সেই শিক্ষায় শিক্ষিত করি উই উইল অলওয়েজ বি এবল টু ইউটিলাইজ দ্যাট অ্যান্ড ওয়ান মোর থিং আমরা সবসময় বলছি যে গভর্নমেন্ট একাডেমি এবং প্রাইভেট সেক্টর এটা তিনজন যদি একসাথে কাজ করে we will be uh, able to find out a better solution jemon dekha jay je government hoyto ekta initiative niyeche government kintu prochur training hoye thake uh, you are one of the consultant you run a lot of uh, you are the one of the mastermind who does trainings and things so you know that government ekhon chinta korlo otar plan ta ajke holo implementation hote laglo amar aro dui bochor kintu dui bochore dekha jacche uh, we don't need that anymore so when the private sector is also talking the academy is also saying so this is the requirement right now amra jodi world market er sathe compete korte chai amader ei skill set ta lagbe so when three parties will come along and we will be able to you know uh, implement it implement it right then right there uh, we should be always be able to use technology as a blessing ধন্যবাদ তাসনু বাপা আমরা যেটা শিখলাম বা আপনার আপনার এই মেসেজটি আমরা চেষ্টা করবো আমাদের পার্টনার এ টু আই বা গভর্নমেন্ট যে অর্গানাইজেশনগুলো আছে তাদের মাধ্যমে একাডেমি এবং ইন্ডাস্ট্রির কোলাবরেশনের চিন্তাটা কতটা আমরা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি এই জায়গাটা আমরা যেন কাজ করতে পারি আমি এবার চলে যাব আমার পছন্দের একজন মানুষ রাকিবুল হাসান ভাইয়ের কাছে 
2021 এর স্মার্ট বাংলাদেশের যে পথচলা আমরা চিন্তা করছি সেখানে ইনফ্রাস্ট্রাকচার সার্ভিস প্রোভাইডার সরকারের বিভিন্ন আইন পলিসি বা গাইডলাইন প্রস্তুতিতে কতটা আসলে ভূমিকা রাখতে পারে এবং এর ফলে প্রান্তিক জনগণ সরকার বা ইন্ডাস্ট্রি হতে কি ধরনের উপকৃত হতে পারে বলে আপনার দৃষ্টিতে মনে হয় ধন্যবাদ মনিম ভাই অ্যাকচুয়ালি আমি নিজে মানে আই ওয়াজ ইন দ্য গভর্নমেন্ট সাইড সো আই ওয়ার্ক ইন দ্য গভর্নমেন্ট ফর থার্টি টু ইয়ার্স সো দ্যাট হ্যাজ অ্যাকচুয়ালি গিভেন মি দ্য আন্ডারস্ট্যান্ডিং দ্যাট হাউ দ্য গভর্নমেন্ট ফাংশনস অ্যান্ড নাও আই মিন দ্য ইন্ডাস্ট্রি সো আই গেট টু আন্ডারস্ট্যান্ড হাউ দ্য ইন্ডাস্ট্রি ফাংশনস সো ওয়েন ইট কামস টু দ্য রেগুলেটরি ওয়েন ইজ কাম টু দ্য রেগুলেশন এন্ড অফ দ্য ডে the industry because industry is actually delivering what the government is coming up with the regulation because the government job is to come up with the regulation but then at the end of the day the industry delivers so my point would be like like i me myself i was in the government sector for a long 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 years now i have joined in the private sector so right, at the same time i would say that from the private sector they should directly can join into the government regulation that means the regulator regulator should allow the industry to join in uh, to the regulation board I, i mean to say that the if you talk about the any any of the regulator i mean uh, there the industry people industry people should be able to serve i mean to serve there it's not that they will be actually coming up with the regulation and help the regulator rather the industry people should be able to serve there for some time maybe for five years there there will be a breathing there will be a kind of understanding of the how the industry works otherwise this would be a difficult thing and and the second thing would be as uh, he was mentioning because industry works under the government regulation so the government come up with the different regulation maybe sometimes we take the best practices of the world but then when you take the best practices of, of the world we have to localize it because sometimes we we take the understanding from different countries maybe uh, our asian perspective but then we have to localize it how do i localize it without the help of the industry that means the industry has to come forward talk to the a regulator and then formulate what is best for our country what is best for our locality how, how it should actually get to the point that it can be delivered because because end of the day the regulation whatever regulation the government does it has to be vetted it has to be vetted and it has to be conformed by the industry otherwise those regulation uh, will not work or might not work থ্যাংক ইউ ধন্যবাদ রাকিব ভাই এবার চলে যাব বাংলাদেশ সরকারের একটি বিশেষ সংগঠন বা আমি যদি বলি যে একটি মাস্টার মাইন্ড এ টু আই তারা কাজ করছেন অনেক দিন ধরে এবং আমি এখানে আমাদের হাফিজুর রহমান ভাইকে পেয়েছি যিনি দীর্ঘদিন এ টু আইতে আমার সহকর্মীও ছিলেন সো আমরা একসাথে বহু গভর্নমেন্টের ইন্টার গভর্নমেন্ট প্রজেক্টগুলোতে কাজ করেছি ইন্টারপ্রেটিবিলিটি নিয়ে কাজ করেছি এবং উনি বেশ ওনারা বেশ দক্ষতার সাথে কাজ করে থাকেন তো এখন যদি বলতে হয় আমি হাফিজ ভাইয়ের কাছে কোয়েশ্চেন করার আগে আরেকটি জিনিস একটু বলে নিতে চাই যে আমাদের যেমন বিভিন্ন এখানে যারা পেশাজীবী মানুষ রয়েছে আমাদের টার্গেট ক্লায়েন্ট হচ্ছে সিটিজেন কিন্তু ওনার জন্য টার্গেট ক্লায়েন্ট হচ্ছে গভর্নমেন্ট নিজেই সো ইন দ্যাট কেস দুই হাজার একচল্লিশের বাংলাদেশ কিংবা স্মার্ট বাংলাদেশের যে বিশাল কর্মযোগ্য তার সাথে তাল মিলে বর্তমান সরকারের ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্টে বিশেষ করে ডাটা সেন্টার সিকিউরিটি বা ইন্টারস্পায়ার আর্কিটেকচার ডেভেলপমেন্টে কি ধরনের কাজ চলছে এবং বর্তমানের যে এক্সিস্টিং সিস্টেমগুলো নিয়ে আমরা মাঝে মাঝে যে সমস্যা শুনে থাকি ডাউন টাইম বা বিভিন্ন রকম যে সমস্যা সার্ভিস নিতে গেলে আমরা দেখছি বন্ধ হয়ে আছে এই ধরনের সমস্যা সমূহ থেকে উত্তরণের জন্য ইন্টার অপারেটেবল অথবা যদি আমরা ইন্টার অপারেট করতে চাই প্রাইভেট সেক্টর থেকে যে বিভিন্ন উদ্যোগগুলো রয়েছে এখানে আপনারা কিভাবে এটাকে কাজে লাগাতে চান বলে মনে করেন হ্যাঁ ধন্যবাদ মনিম ভাই ওই কথায় আছে যে যত দোষ নন্দ ঘোষ আমাদের গভর্নমেন্টের 
অ্যাকচুয়ালি আপনাদের আসলে এই যদি ডিজিটাল বাংলাদেশের পথ চলাটা যদি আপনারা খেয়াল করেন যে সেই দুই হাজার সাত আট সালের আগে আমাদের সব কিছুই ছিল আসলে ম্যানুয়াল প্রায় প্রায় সব কিছু সিটিজেন্স পাবলিক সার্ভিস ডেলিভারি তো একেবারেই এরপর যখন শুরু হলো আমরা সেই ইন্ডিভিজুয়াল ওয়েবসাইট থেকে শুরু হলো তো তখনকার অবস্থা থেকে কিন্তু এখনকার অবস্থা যদি বিবেচনা করেন তাহলে হচ্ছে এইখানে হিউজ পরিমাণ ইম্প্রুভমেন্ট হয়েছে এটা এটা মেনে নিতে হবে বাট আপনারা যদি মনে করেন যে না আমরা একেবারে আপ টু ডেট আছি কিনা মানে অন্যান্য দেশের অন্যান্য কান্ট্রির যদি ইয়েতে বিবেচনা করেন তাহলে আমাদের অনেক কিছু করার বাকি আছে যদি স্পেসিফিক ডাটা সেন্টার বা এদিকের কথা বলেন দেখেন আমরা শুধুমাত্র এনডিসি আমাদের জন্য ছিল ন্যাশনাল ডাটা সেন্টার বাট আমরা কিন্তু এখন আমরা জানি যে ফোরটা ডাটা সেন্টার আমাদের কালিয়া করে হয়েছে যেটা কিন্তু আমরা বলি সেভেন্থ লার্জেস্ট ইন দ্য ওয়ার্ল্ড সো এইটা আমরা করেছি আমাদের এর আগে কিন্তু কোনো ধরনের কোয়ালিটি এজেন্সি ছিল না বাট আমরা কিন্তু গভর্নমেন্ট থেকে এখন এসকিউটিসি তৈরি করেছে এবং একটা প্র্যাকটিসের মধ্যে এনেছি যে আমাদের অন্তপক্ষে গভর্নমেন্টের ভেতরে যে সলিউশনগুলো আছে এগুলো যেন অবশ্যই মানে ওই টেস্ট সার্টিফিকেট পেয়ে তারপরে যেন আসে এছাড়া আমাদের আগে কোনো ইনসিডেন্ট রেসপন্স টিম ছিল না আমরা কিন্তু বিডি সার্ট তৈরি করেছি এবং কি ওইখানেও একটা প্র্যাকটিসের মধ্যে আনার চেষ্টা করছি আমরা যে আমাদের সকল ধরনের ভিএপিটি বা আমাদের অডিট যে সিকিউরিটি অডিটগুলো এগুলো যেন বিডি সার্টের মাধ্যমে হয় অন্তপক্ষে গভর্নমেন্ট এজেন্সিগুলোর মধ্যে আমাদের কিন্তু ডিজিটাল সিকিউরিটি এজেন্সিও তৈরি করেছি সো এই জিনিসগুলো ইনিসিয়েশন হয়েছে বাট আমার কাছে মনে হচ্ছে যে এই এজেন্সিগুলো যখন সবগুলো ফাংশনাল ফুললি ফাংশনালি কাজ করবে তখন হয়তো সিকিউরিটি ইভেন হচ্ছে ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডাটা সেন্টার এই জায়গাগুলোতে অনেক বেশি পরিমাণ কাজ ইম্প্রুভমেন্ট হবে তবে আমার কাছে মনে হচ্ছে স্কোপটা আছে এখানে ইন্টারন্যাশনাল যে ক্লাউড সার্ভিস প্রোভাইডার যারা আছে প্লাস আদার্স যারা তাদের সঙ্গে আসলে কোলাবোরেশনের মাধ্যমে এই জিনিসটা করা আর ইনফ্রাস্ট্রাকচার বলতে তো শুধুমাত্র ডাটা সেন্টার বা এইটা না মনি ভাই আপনি ঠিকই বলেছেন যে আমাদের সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট আমরা যদি এটাও খেয়াল করি যে আগে আমরা আসলে সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্টটা কীভাবে করতাম স্পেসিফিক একটা প্রবলেমকে সলিউশন করতাম একটা সফটওয়্যার তৈরি করতাম বাট আমরা যদি এখন টু জিরো টার্গেট করি তাহলে আসলে আমার এন্টারপ্রাইজ আর্কিটেকচারের দিকে যেতে হবে আমাদের কোর যে কম্পোনেন্টগুলো আছে ই গভর্নেন্সের সেগুলোকে আসলে আমাদের আগে অটোমেট করতে হবে সেটা আমার আইডেন্টিটি থেকে শুরু করে আমাদের এখন আইডেন্টিটি আছে বা ডিজিটাল আইডেন্টিটির দিকে যেতে হবে আমরা অলরেডি জানি যে এস্তোনিয়াতে ইআইডি ইউজ করে আমাদের সিঙ্গাপুরে সিং পাস ইউজ করে সো আমাদের এই রকম ডিজিটাল আইডেন্টিটি তৈরি করার কাজ আমরা সি ড্যাপ তৈরি করছি সো এটার মাধ্যমে আমরা কাজ করছি ডাটা নিয়ে আমাদের এর আগে এইরকম কোনো কাজ ছিল না আমরা শুধুমাত্র সফটওয়্যারটাকে অটোমেট করার জন্যই ডাটা বা ডাটাটাকে যে রিউজ ডাটার যে এটার পরবর্তীতে এটার ইউটিলিটি সার্ভিসগুলো তৈরি করা ডাটার ইন্টারবিলিটি নিয়ে কাজ করা সো আমরা অলরেডি আপনারা জানেন যে এক্স রোড আছে আমাদের এস্তোনিয়ার খুব রিনাউন্ড সো আমরাও আমাদেরও কিন্তু বিএনডিএ তৈরি হয়েছে সো ওইটাকে আরও ফাংশনাল করা সো এই জায়গাগুলোতে পেমেন্ট নিয়ে অলরেডি বললেন সো পেমেন্ট নিয়ে আমাদের এগ্রিগেটর অনেকগুলো জিনিস কাজ করতেছে সো আমার কাছে মনে হচ্ছে যে অনেক কাজই হয়েছে বাট আরও অনেক দূর যেতে হবে আর কি ধন্যবাদ now uh, i think uh, after hearing the data the word data marshall is very happy <laughs> so uh, we will be very pleased to hear from you about how indonesian tech industries experience with infrastructure service providers and what could be advice for bangladesh yeah so uh, indonesia has been blessed by rapid uh, development of the infrastructure right including telco and isp because uh, indonesia government has a mandatory universal service obligation so if you are a telco provider or you are an internet service provider then you need to set aside pay to the government uh, about 0.5% uh, of your gross uh, revenue from your subscription so that it will be used to build Uh, infrastructure, telecommunication infrastructure, uh, ISP infrastructure in remote areas. Because uh, the problem with Indonesia is uh, the, the area is very large and consists of maybe like more than 20,000 islands, right? So it's not profitable for the telco companies, uh, ISP companies to build uh, in the remote areas because the population is too small, the cost is too high. But that's why the government obliged them to set aside certain amount of money for the government to build this infrastructure to make sure that everyone has the same right to infrastructure. And it's been happening like about 10 years. Yeah, that's why right now the development of the infrastructure in even the remote areas is getting uh, better and better. 
Another thing is that uh, Indonesia government is also already allowing the use of cloud computing instead of uh, obliging every uh, startup, uh, every company to have their own on-premise uh, physical data center. Uh, that's why Indonesian startup could scale up much faster and uh, efficiently. Although it also balanced that uh, for critical data, like personal data, it must be stored within uh, Indonesian borders. And that's why it promotes uh, even global players of uh, cloud providers like AliCloud, Google Cloud, AWS to build and invest enormous amount of uh, data center within Indonesia. So on one hand, it increases uh, IT investment and data sovereignty in Indonesia. On the other hand, Indonesian startup could easily scale up using cloud instead of uh, bare metal infrastructure. So uh, we already hear some data and other things. So now uh, in my mind, and I will go back to uh, our uh, আমরা Thank you, Munim. I mean, that's a wonderful question. Firstly, smart infrastructure, to Jodhiyami quickly bully. It's not a constant thing. It changes. And it evolved in the past. smart smart Anything smart doesn't last for long. For example, if I give an example with our company, Fiber at Home, 14 years back, building a shareable, shared infrastructure for ISPs, telcos, and also cable operators was the smart thing to do. And we could do it uh, successfully. And it brought major, I mean, phenomenal changes to our society. For example, ISP um, infrastructure share kora jannob, on a price drop kora chilo. And if you remember, in those days, corporate sector started in uh, video conferencing in those days. Telco, they graduated from KBPS to MBPS. And the cable operators, they started offering uh, quality digital, I mean, cable TV uh, services. On a software developer, uh, Jara, they, it was not, I mean, they started building applications which was not feasible for them before. So it was the first, I mean, the first major leap in infrastructure building, I mean, smart infrastructure building in those days. But it, it did not remain smart for long. Our project question is building an interoperable infrastructure. So, I mean, then the question of software defined network and S on came in. And we could build an infrastructure which is interoperable among ISPs, telcos, and I mean, the cable operators and many other parties. So, what it, I mean, what, how did it affect us or, I mean, improved our life? We started using IoT. I mean, it's not popular yet, but at least we started using IoT. We started watching television over the net. And also, I would say we started, I mean, transaction, doing financial transactions sitting at home. So that was a major, a second major leap and smart infrastructure, the, the result of uh, smart infrastructure. Smart infrastructure, one of the, I mean, two of the major objectives are speed, and transparency, and they are the foundation of smart governance. I mean, without speed and transparency, it's not, I mean, it's very difficult to bring a smart governance. So if you remember, I mean, uh, 10 years back, it was very difficult to dig down a CIB report. It used to take days, weeks, and sometimes a month. Now it, it is a matter of few minutes we can download the CIB report of a person and, I mean, do whatever we want to do. 
So this is all, I mean, and, and the future of smart uh, infrastructure would be, it will be predictive and it will be intuitive. And our company, Fiber at Home, is working on it, and you will see it is bringing wonder to, to, our, li to our daily life. And definitely it will impact smart governance to a great extent. Thank you. Um. Second round, though we are running behind of the time, I will go with some short questions uh, with all of you. Uh, this time, uh, I will not go directly to <laughs> payment <Okay>. system. <laughs> I will let you wait. So, I will go to Rakib Bhair. Smart Bangladesh got on a shop chat, a Bishal Borob Humik on a Rekach Ocean, Sharadesh, infrastructure, Babasava service providing and Mathome. Bangladesh, a smart Bangladesh, Potocholai. মানে প্রত্যেকটি জনগণের দেবগড়ায় যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার পৌঁছে দেওয়ার যে বাংলাদেশ সরকারের যে প্রচেষ্টা এই বিশাল চাহিদাকে সামনে রেখে কি ধরনের ইন্টারনাল ক্যাপাসিটি বিল্ডিং এবং মানে প্রস্তুতি নাও যেতে পারে আপনাদের ইন্টারনাল ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার বা অন্যান্য যে সার্ভিস প্রোভাইডার রয়েছে তাদের পক্ষ থেকে এই বিষয়ে যদি আপনি একটু আলোকপাত করেন थैंक यू सो मच আমি আসলে যদি আইএসপি কে যদি ধরি আইএসপি যে হাইটেক ইন্ডাস্ট্রি মানে আমরা আইএসপি কে হাইটেক ইন্ডাস্ট্রি ধরছি এই কারণে যে আমাদের প্রতি মুহূর্তে কিন্তু সবার বাসায় এবং আমাদের এন্টারপ্রাইজ ব্যাংক এনবিএফআই সব জায়গায় কিন্তু আমাদেরকে কানেকটিভিটি রাখতে হচ্ছে তার মধ্যে থেকে এটা কিন্তু শুধুমাত্র হিউম্যান উপরে ছাড়তে ছাড়লে হচ্ছে না তার মানে এখানে কিন্তু আমাদের কিছুটা এআই কিছুটা প্রেডিকটিভ অ্যানালিটিক্স বা কখন একটা লিঙ্ক ডাউন হতে পারে বা কখন একটা লিঙ্ক ডাউন হওয়ার আগে আমরা সেটাকে আগে থেকে সলভ করতে পারি তার মানে হচ্ছে আমাদের ধরা যাক আমি লিঙ্ক থ্রি কথা যদি বলি লিঙ্ক থ্রি আমাদের মানে দেশে একটা ওয়ান অফ দ্য লার্জেস্ট আইএসপি হিসাবে যদি আমরা বলি যে এখানে আমাদের অপারেশান চালাতে যে আমাদের হিউম্যান রিসোর্স নিয়ে কিন্তু আমাদের চ্যালেঞ্জ থাকে বিকজ আইএসপি বিং এ হাইটেক ইন্ডাস্ট্রি আমাদের কিন্তু সেই হিসাবে কিন্তু আমাদের রিসোর্স কিন্তু আমরা পাই না তো না পাওয়ার ফলে যেটা হচ্ছে যে এখানে আমাদের এডুকেশন এবং তার পাশাপাশি আমরা এটা নিয়ে ওয়ার্ক আউট করছি বাট ইন দ্য মেন টাইম আমরা যদি আমাদের কথা বলি লিঙ্ক থ্রি আমরা আমরা কিন্তু আমাদের লিঙ্ক থ্রি একাডেমি আমরা চালু করেছি যেহেতু আমার আমরা আমাদের মার্কেট থেকে আমরা যেভাবে আমরা আসলে ফ্রেশ গ্র্যাজুয়েট হোক আমরা অন্য অন্য জায়গা থেকে আমাদের রিসোর্স আমরা যখন পাচ্ছি আমাদের নেটওয়ার্কের উপর ভিত্তি করে ওনারা আমাদের নেটওয়ার্ককে ঠিক মতো বুঝতে পারছেন কি না সেই জন্য কিন্তু আমরা লিঙ্ক থ্রি একাডেমি তৈরি করেছি যাতে লিঙ্ক থ্রি নেটওয়ার্কের উপর ভিত্তি করে আমরা ওনাদেরকে যেন ট্রেন করতে পারি যাতে আমাদের ফিউচার যে নিডটা আছে সেটাকে সলভ করার জন্য আদারওয়াইজ এখন আইসিটি ইন্ডাস্ট্রি বলেন হাইটেক ইন্ডাস্ট্রি বলেন সব জায়গায় কিন্তু রিসোর্স শর্টেজ এখন আমরা যদি আমাদের নিজস্ব রিসোর্স যদি আমাদের নিজস্ব সিস্টেমের মাধ্যমে যদি না করি তাহলে কিন্তু আমাদের জন্য প্রবলেম হবে আমরা ফিউচারে আমরা লিঙ্ক থ্রি একাডেমি আমরা যেটা প্ল্যান করছি ফিউচারে লিঙ্ক থ্রি একাডেমি শুধুমাত্র লিঙ্ক থ্রিকেও সাপোর্ট দিবে না বাট অ্যাকচুয়ালি উই উইল বি বিল্ডিং প্রফেশনালস ফর দ্য হোল আইএসপি ইন্ডাস্ট্রি ধন্যবাদ রাকিব ভাই আমরা ধরেই নিচ্ছি যারা ফিনান্সিয়াল সিস্টেম বা ফিনটেক নিয়ে কাজ করেন তারা দেশের ইকোনমি বা এই ধরনের জিনিসটাও একটু ভালোই বোঝেন আমাদের অন্য সকল থেকে তো প্রথমে আমি এবার চলে যাব সারোয়ার ভাইয়ের কাছে বাংলাদেশের ইনফ্রাস্ট্রাকচার কিংবা প্রাইভেট ক্লাউড ইন্ডাস্ট্রিকে একটি সাস্টেনেবল বিজনেস সিস্টেমে পরিণত করার জন্য গভর্নমেন্ট কি ভূমিকা রাখতে পারে কিংবা একটি দীর্ঘমেয়াদী ভিস ইনভেস্টমেন্টের কথা যদি আমরা চিন্তা করি সেখানে আমরা সেই ক্ষেত্রে আপনার কি মত মতামত একটা আমরা একটু শুনতে চাই থ্যাংক ইউ সাস্টেনেবল যদি বিজনেস ইকোসিস্টেম গড়তে হয় প্রথমে আগে দরকার সাস্টেনেবল পাওয়ার অ্যান্ড উই না উই নাও ল্যাক অফ সাস্টেনেবল অ্যান্ড স্মুথ পাওয়ার দ্যাটস দ্য ওয়ান অফ মোস্ট ক্রুশাল চ্যালেঞ্জ অ্যাজ অফ নাও উই আর ফেসিং অ্যান্ড দ্য সেকেন্ড থিং ইজ যেমন রাকিব ভাই হচ্ছে যে হি ইজ ওয়ার্কিং অন নেটওয়ার্ক অ্যান্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইন্ডাস্ট্রি ফর কোয়ার লং পিরিয়ড অফ টাইম উই হ্যাভ আ ল্যাক ল্যাক অফ এক্সপার্ট পিপল উই ডোন্ট হ্যাভ গুড রিসোর্সেস নেটওয়ার্ক অ্যান্ড মিন অ্যাডমিনিস্ট্রেটর এই এগুলো পাওয়া যায় না আমি নিজেও খুঁজে পাচ্ছি না হ্যাঁ যে টু ডিপ্লয় গুড ক্লাউড সিস্টেম অন দি আদার হ্যান্ড ইফ আই টক অ্যাবাউট দ্য সেন্ট্রাল ব্যাংক রেগুলেটরি রিসেন্টলি দে ওপেন আপ দ্যাট ইউ ক্যান হোস্ট ইউর সিস্টেম ইন ক্লাউড ইন স্টেট অফ ডিপ্লয়িং ইউর ওন ফিজিক্যাল সিস্টেম দ্যাটস আ গুড মুভ দ্যাটস আ গুড মুভ আমাদের সেন্ট্রাল ব্যাংকের পক্ষ থেকে আর থার্ডলি যেটা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যে এই ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্টটা এত এক্সপেন্সিভ ইট রিকোয়ার্স আ হিউজ কন্টিনিউয়াস ভিসি ইনভেস্টমেন্ট মানে এটা শর্ট টার্ম কোনো ভিসি ইনভেস্টমেন্ট দিলে হবে না প্লাস আমাদের ব্যাংকিং সেক্টরে যারা আছে যারা দোজ হু ওয়ান্টস টু ফাইন্যান্স দে ফাইন্যান্স ইন এফ এম সি জি ইন্ডাস্ট্রিজ 
they should come up with the policy for uh, financing in this infrastructure sectors as well, so that there are flourish could the bar. Because long term, five years, ten years, there exit nibe, but about the financial institutions jara, there are jodi support there, then definitely, definitely it has a good future. Dhonnobad. Uh, Ebar ekto druto chola jabo sharful alam fire kache. যে শেয়ার ইনফ্রাস্ট্রাকচার বা লোকাল ক্লাউড ব্যবহারে প্রাইভেট বা পাবলিক সেক্টরে দেখা যাচ্ছে একটা অনিহার মতো কাজ করে অনেক সময় তো এইখানে তাদের কি ধরনের মাইন্ডসেট এই মুহূর্তে রয়েছে এবং এই মাইন্ডসেটটাকে আমরা কিভাবে পরিবর্তন করতে পারি এই বিষয়ে আপনার একটু মতামত জানতে চাবো ফার্স্টলি ক্লাউড অর ইনফ্রাস্ট্রাকচার শেয়ারিং ইজ নট অ্যান অপশন ইট ইজ আ মাস্ট এখন কে কখন আসবে দ্যাট ইজ দ্য কোয়েশ্চেন তো কেউ ওয়েট কেউ আর্লি অ্যাডপ্টার সবে কেউ ফলো করবে আর কেউ ওয়েট করবে টু বিদার ওয়ে সো দিস ইজ ওয়ান পার্ট and ami bolbo je apnar question jeta chilo public and private sector public sector started late but amar mote public sector is ahead of private sector in adopting cloud and shared technology at this moment just to give you an example with the national data center apni shekhan theke bangladesher koto gulo manush koto dhoroner service pacche you just hinted amader program er shurute oneke pacche na eta ashole jara pacche na tara onek beshi shout kore etar percentage ta hoyto 1% ona but most of the people are getting services amra 20 bochor age 10 bochor age je line dhore daratam gramer manush onek dur shohor travel kore shohor e ashto citizen services jonno shegulo ekhon dorkar hocche na so the government is i mean far ahead i would say at this moment and i'm sure private sector will catch up very soon and also central bank theke recently ekta cloud er upor banking sector e je গাইডলাইন এসছে দ্যাট ইজ অলসো ফেনোমেনাল আমরা ইন্ডাস্ট্রিতে আছি আমরা এতটা আশা করিনি মানে আমরা ভেবেছিলাম যেটা গ্র্যাজুয়ালি এলাও করবে বাট আমরা দেখলাম যে এটা ফুললি এলাও করে দিয়েছে যেটা অনেক বড় বড় দেশের আই মিন বড় বড় দেশও এটা সাহস করতে পারেনি সো দ্যাট ইজ অ্যামেজিং আই উড সে আর ইনফ্লুয়েন্সের ব্যাপারে আমি একটু জাস্ট কুইকলি বলি যে মানে মাইন্ডসেট চেঞ্জ করার জন্য আমার মনে হয় যেটা গভর্নমেন্টকে ইনিশিয়েটিভ নিতে হবে বিকজ টু থাউজেন্ড আপনার টু নাইনটিন কথা মনে আছে যখন বাংলাদেশে টেলকোকে ডেমোক্রেটাইজ করা হয় অ্যান্ড কম্পিউটারের উপর ট্যাক্স তুলে দেওয়া হয় টু থাউজেন্ড এইটে ডিজিটাল বাংলাদেশের ঘোষণা হয় এরপর থেকে আমরা জাস্ট ফাস্ট ফরওয়ার্ড করেছি সো গভর্নমেন্ট যদি ইনিশিয়েটিভ নেয় এবং পলিসি সাপোর্ট দেয় বাংলাদেশ উইল বি হ্যাভেন অন আর্থ ফর এনি আই মিন আই সি টি অর টেলকো বিজনেস থ্যাংক ইউ এবার একটু দ্রুত চলে যাব তাসন বাপার কাছে আমরা খুব দ্রুত বাংলাদেশের দেশে বিশাল জনশক্তি হচ্ছে মহিলা মানে এখন বলা যাচ্ছে যে ফিফটি পার্সেন্টের কাছাকাছি মহিলা রয়েছে এই বিশাল জনশক্তিকে আমরা কিভাবে টেক রেডি ওয়ার্ক সোর্সে পরিণত করতে পারি এবং এই পরিণত করার পথে যে বাধাগুলো আসবে এই বাধাগুলো আমরা কিভাবে অতিক্রম করতে পারি বলে আপনি মনে করেন দ্রুতই তাহলে রিপ্লাই দিতে হবে সেটা হচ্ছে যে ইউ আর রাইট যে ফিফটি ওয়ান পার্সেন্ট অফ দ্য টোটাল পপুলেশন আর উমেন ইন বাংলাদেশ অ্যান্ড আমরা যতই ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্টের কথা বলি আমরা যদি আমাদের Uh, male and female, both the population, if they are not in the workforce, I'm a demographic dividend, so just three months ago, COVID. COVID, we've done a lot of things, and 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 we've done a lot of things, Uh, on Zoom or uh, Google Meet. So, our clients are in China, online meeting. This was not in practice. Even if we fly internationally fly to meet our client. But yes, uh, COVID shop in our hands and say, yes, we can do it. So that time we noticed that uh, in the e-commerce, lot of women came in and they were selling um, products that maybe they were making only for their family members, friends, Mane, just like a closed community in the community. So, they opened a Facebook page, khullo, Facebook page, khule, uh, তাদের খাবার দাবার কাপড় চোপড় এগুলো বিক্রি করতে থাকলো হ্যাঁ ইট ডিড নট হ্যাপেন রাইট অ্যাওয়ে বাট বাই সিক্স মান্থস অর সো উই স দিস চেঞ্জ তো এই যে ফিনান্সিয়াল তারপরে হচ্ছে এই যে বিক্রিগুলো করছে সেলটা সেলটা ট্রানজ্যাকশানটা কিভাবে হচ্ছে সেটাও ক্যাশলেস হচ্ছে 
এই যে বসে আছেন আমাদের পাশে আমরা যে মোবাইল ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস বলে থাকে দিস বিকাশ অ্যান্ড নগদ অ্যান্ড আমার পে সো উই ইউজ দিস সার্ভিসেস টু ডু দ্য পেমেন্ট তো যারাই কি না এই ডিজিটাল সার্ভিসেসগুলো নিয়েছে এই প্ল্যাটফর্মের সুবিধা ভোগ করেছে এবং তাদের মধ্যে যদি আমরা বলি যে হ্যাঁ ঠিক আছে টোয়েন্টি টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট উমেন হ্যাজ ইমপ্লিমেন্টেটেড সো দে হ্যাভ ইমপ্লিমেন্টেড টেক ইন দেয়ার লাইফ সো এখন দিস এক্সাক্ট কোয়েশ্চেন ওয়াজ আমরা এদেরকে আরও আপ স্কেলিং কীভাবে করতে পারি হ্যাঁ দেয়ার আর লট অফ ট্রেনিংস গভর্নমেন্টের ট্রেনিং হয় ইউনিভার্সিটিস ট্রেনিং হেল্প করে অ্যান্ড দেয়ার আর অলসো প্রাইভেট সেক্টর ট্রেনিংস টু যেটাতে কি না আমরা আসলে ঢাকা কেন্দ্রিক বলবো না ওই যে গ্রামে গঞ্জে বসে সেইখানে থেকে আমরা কিন্তু এই সুবিধাটা ভোগ করতে পারছি আপনার সাথে যদি একটু অ্যাড করি ট্রেনিংটাকে আসলে গ্রামে গঞ্জে নিয়ে যেতে হবে অ্যাড করতে যে আপাকে একটু থামিয়েও দিচ্ছি না এখানে থামানোর আর একটু যেটা ইয়ে করবো যে আমরা যে আপ আপওয়ার্কে আমাদের এত ডেভেলপারদেরকে পেয়ে থাকি এরা কিন্তু নট নেসেসারিলি সব ঢাকায় বসে আছে তারা কিন্তু বিভিন্ন জায়গা থেকে বাংলাদেশে বিভিন্ন জায়গা থেকে তাদের প্রোফাইল আপলোড করছে কাজ করছে এবং দেয়ার আর ফিমেলস টু এবং ফিমেলদের জন্য এটা খুবই মানে ইট ইজ ভেরি ফ্রেন্ডলি টু দ্যাম দ্যাট দে ক্যান ওয়ার্ক ফ্রম হোম থ্যাংক ইউ তো এই এখন যে কথাটা শুনলাম যে ট্রেনিং মানে কিন্তু শুধুমাত্র যে আমাকে সফটওয়্যার বা কোডিং শিখতে হবে সেটা নয় এর বাইরেও আমার অনেক কিছু আছে টেক সম্পর্কে জানা দ্রুত চলে যাব একটু হাফিজ ভাইয়ের কাছে যে এই যে টেকনোলজি সেনা বা শেখা বা জানার যে আগ্রহ এই ক্ষেত্রে আপনার যেমন ক্লায়েন্ট হচ্ছে বাংলাদেশ সরকার নিজেই সো ইন দ্যাট কেস বাংলাদেশ সরকারের ভিতরে ক্যাপাসিটি বিল্ডিংয়ের জন্য কি ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া যাচ্ছে হচ্ছে এই বিষয়ে যদি একটু দ্রুত আলোকপাত করেন এটা খুব ইম্পর্টেন্ট যে আমরা কিন্তু বাংলাদেশের জনগণ সবসময় একটা জিনিস আমরা খেয়াল করছি কেন কি না যে তাদের কিন্তু অ্যাডাপ্টেশনের জন্য আমাদের বেশি একটা ই পেতে হয় না বেগ পেতে হয় না যে আমরা ফিচার ফোন যখন দিলাম তারা কিন্তু অ্যাডপ্ট করে নিল আমরা এখন ফিচার ফোন থেকে স্মার্টফোন দিচ্ছি তারা কিন্তু অ্যাডপ্ট করে নিচ্ছে সো সিটিজেনের অ্যাডপশনটা নিয়ে অত বেশি আনা যদি কিনা আমাদের সাপ্লাই সাইডটা ভালো থাকে তো সেই দিক থেকে বিবেচনা করলে আসলে আমাদের যে গভর্নমেন্ট বর্তমানের যে গভর্নমেন্ট এমপ্লয়ি যারা আছেন যারা কিনা প্রোভাইডার সাইডে আছে তাদের আসলে এই প্রস্তুতিটা খুব ইম্পর্টেন্ট তো এর জন্য আপনারা দেখেন যে যখন ডিজিটাল বাংলাদেশ টু জিরো টু ওয়ান ভিশনটা এইটা সাকসেসফুল করার জন্য কিন্তু আমরা গভর্নমেন্ট থেকে তাদের মধ্যে একটা ইনোভেশন কালচার তৈরি করা তারপর হচ্ছে আমাদের এই যে সার্ভিস প্রসেস সিম্প্লিফিকেশানে তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করা এবং কি এটাও জানেন কিনা যে আমাদের ক্যাবিনেট ডিভিশন থেকে কিন্তু বলা হলো যে প্রত্যেকটা মিনিস্ট্রি তার দুটা করে উদ্যোগকে ডিজিটাল করতে হবে এবং কি সার্ভিস প্রসেস সিম্প্লিফিকেশান আওতায় আনতে হবে এটা আপা মানে অ্যানুয়াল প্রসেস এগ্রিমেন্ট অ্যানুয়াল পারফরমেন্স এগ্রিমেন্ট যেটা সেইটাতে ঢুকিয়ে দেওয়া হলো এবং কি সেটার ইম্প্যাক্টটা কিন্তু আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন যে আমরা টু জিরো ডিজিটাল বাংলাদেশ ভিশন টু জিরো টু ওয়ানকে কিন্তু আমরা টাচ করতে পারছি সো এখন টু জিরো ফোর ওয়ান আমাদের সামনে তো এর জন্য চারটা আসলে বেসিক চারটা জিনিস নিয়ে আমরা এগোচ্ছি একটা হচ্ছে এই গভর্নমেন্ট এমপ্লয়িদেরকে আসলে এটাকে বলা হয় যে এন্টারপ্রিনারশিপ নিয়ে আসা মানে গভপ্রিনার করা কারণ ইন আদের ট্রেডিশনাল ওয়েটা হচ্ছে যে কোনো একটা কিছু তাদের কাছে আসে তারপরে সেটাকে তারা আদেশায়িত হয়ে তারা কাজটা করে তা না করে আসলে তাদের নিজেদেরকে আরও ইনোভেটিভ হওয়া তাদের নিজেদের কাজটাকে নিজেদের প্রবলেমটাকে নিজেই ই করে নেওয়া সেই সেই জিনিসটার উপরে জোর দেওয়া দুই নাম্বার হচ্ছে তাদেরকে টেকনোলজি ফ্রন্টায়ার টেকনোলজি সম্পর্কে জানা সো আমাদের বেশ কিছু ফোরায়ার টেক টেকনোলজি ওয়ার্কশপ হচ্ছে এবং কি বিভিন্ন মন্ত্রণালয়গুলোতে আমরা তাদের প্রবলেমগুলো তারাই খুঁজে বের করছে আপনারা জানেন যে সাড়ে বারোশো প্লাস আসলে প্রবলেম ফোরটায় ফ্রন্টায়ার টেকনোলজি দিয়ে সলভ করা যায় এরকম প্রবলেম তারা বের করছে এরপর হচ্ছে ডাটা লিডারশিপ যে জিনিসটা এটা খুব ইম্পর্টেন্ট এইটা নিয়েও কিন্তু আমাদের কাজ কাজ করা হচ্ছে লাস্ট অফ অল যে জিনিসটা সেটা হচ্ছে আমাদের ইনোভেশন মানে পাবলিক সার্ভিস সেন্ট্রিক ইনোভেশনটা এইটা নিয়ে এদের কালচারের মধ্যে আনা সো এইগুলো বিষয় নিয়ে আমাদের এখনকার যে ট্রেডিশনাল যে কারিকুলাম যেটার মাধ্যমে তাদেরকে আসলে ই করা হয় ক্যাপাসিটেট করা হয় সেই কারিকুলামের ভিতরে আসলে হাত দেওয়া হচ্ছে আমাদের এই কারিকুলামটাকে আর নতুন করে সাজানো প্লাস হচ্ছে আমাদের যে গভর্নমেন্ট ট্রেনিং ইনস্টিটিউটগুলো আছে বিশেষ করে বিপিএটিসি নাটা বা বার্ড যাই বলি এদেরকে সঙ্গে নিয়ে আসলে এই কারিকুলামটাকে আসলে আরও একটু চেঞ্জ করা এবং কি টু জিরো ফোর ওয়ানকে টাচ করার জন্য যেটা করা অফিস ভাইয়ের কাছ থেকে শুনলাম তারা অনেকগুলো ট্রেনিং প্রসেস নিয়ে চিন্তা করছেন ইনশাল্লাহ আশা করবো যে তারা এই ট্রেনিং প্রসেসে প্রাইভেট সেক্টরকে অন্তর্ভুক্ত করে দিবেন তাদের সাথে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য
You know, because it's impossible for the government to govern everything in place yeah, before the technology exists, right? But on the other hand, if they let anyone, any startup to build new technology, offer it to the market, offer it to the mass market, right? But without any supervision from the regulators, then it might also pose a systemic risk. So they take a middle path by having a regulatory sandbox, meaning that any businesses that is not yet uh, regulated, they can register to the regulatory sandbox, and there would be ad hoc meetings, there would be certain sets of documents that must be fulfilled by the startups. And then we set out uh, the rules. For example, this new technology, this new product can only be offered to certain numbers of customers or certain regions right? or certain types of uh, products uh, and then it will be evaluated from month to month. Uh, it lasted for uh, six months. Uh, if within six months the government is still not uh, convinced that this is safe, then it could be extended for another six months, that's first. Second, there's also a lot of state-owned enterprises in Indonesia like Telecom Indonesia, even state-owned banks. They have uh, separate venture capital arms within their group. In which this venture capital arms is very aggressive in investing into tech startups to help uh, startups to grow. So, uh, thank you everybody. When Marshall is saying anything, we shouldn't say anything, right? <laughs> but now we are saying, no problem. So, uh, today, Amra ji alochona touch ke ekhane korlam. We were uh, found something very good or worse. One is a regulatory sandbox. Then, sarwar bhai use kollen the in mane power edge projeni hota ta. Apa in alokpat kollen about the amader omen take force as well as Amra rakhi bhai kaste ko shulam je infrastructure pro. And Hafiz by government at the Dignit the Shunagula Bullen, Amra Shabay Shate Akmot. So Ashakuri, Amra private sector, even public sector, mainly infrastructure, a hungriness based on 2041 target core, a hungriness camera Uttorone, Shabay Akshate Kaja Gajeta Parbo. Donabat Shokolke? Thank you, everybody. Thank you. Uh, now I would like to call on stage our DNP Imran Kadirbhai and our uh, Digital Committee Chairperson um, Fahim to hand over the token of appreciation to our guests. A huge round of applause for all our discussions. Thank you for the wonderful session. We look forward to uh, the feedback.